Sa namin tinatawa dyan, nawabay sa aming katawan, nagtayo ang Bobber and Santa Maria, gayon din sa Ina Nuestra Senyora. Si Silvia Villa na mag-iiba, kayo po ay bukod na tinagpala sa lahat ng mga babay, tinagpala naman ang bunga ng sinapupunan ni Beren Maria ng ating Panginoon Yesus. Iyan na wa. Lord Hati, sa Diyos na mga Diyos, sina Diyos na katang Diyos, Espiritu Santo, at siya na wa. Sa iyo, wa matunay, Monsenyor, Dr. Perez Magliba, ikaw ang Diyos at tagapagliktas namin, mga anak ninyo. Ngayon din sa inyo, ina Nuestra Senyora, sa Silya Diliya na Magliba, ina namin na mapagmahal at mawain. Kami naririto na mapagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagp
ngayon sa sinaysay ni Apostol San Mateo.
hanggang pagilingap ng Diyos ay nasa mga natatakot sa Kanya at ang mga kaposan niya ay sa mga anak ng mga anak niya. Ay patingasin mo po ang ilaw ng iyong pamamagbubay 
upang kami maging mapalag, matalino at maging hawang, maging sa aming kabuhayan, gawin mo pong matibay at matatag ang pinabibilangan namin ka ba ng banalang iglesia, crusaders of the divine church of Christ, at patnubay mo po ang aming katatagumpay sa pagpapahiral ng iyong mabathalag palatuntunan, O Panginoon, pinupuri ka namin at kung puso na nagpapasalamat at mangyari namin na kabilang kami sa sangkinig ng sanlibutan na umawit na sinasabi, purihin, purihin ang pinakatakila naman ang lahat ng mga dilikha at kung hindi na niyag ang iyong kapangyarihan at kagandang
Magandang uh, umaga sa ating lahat. Bago po tayo dahil 
dadako na naman uh, sa ating paksa sa oras na ito. Una po sa lahat ay nais ko muna na magpasalamat at purihin ang dakilang ama na ating Panginoon, Monsenyor Dr. Penes Magilibang at sa ating putingin na Inagestra Senyora Cecilia Villan na Magilibang at sa ating uh, pangkalahatang tagapangasiwa ng ating pananampalataya ang ating ponong administrador ako, Estrilito di Magilba sampo ng kanyang pamilya ako po ay gumagalang at umabati sa kanilang lahat ng magandang umaga sa mga kagalang-galang na mga prinsipe at nagisang prinsesa ako po ay gumagalang at umabati sa kanilang lahat ng magandang umaga sampo ng kanilang mga pamilya sa mga opisyales ng ating pananampalataya mula sa mga presidente ng iba't ibang departamento opisyales na kasamaan nila uh, miyembro at lako na naka live stream kung uh, mayroon mga naka live stream ngayon sa iba't ibang dako ng mundo uh, mga kapatiran namin sa pananampalataya at hindi membro at sa mga pisyales sa ating barangay bantog na pin, pinamumunuan ng ating mga barangay uh, si Honorable uh, Michael uh, Velasco sampo ng mga kagawat niya pisyales mga kabarangay namin na ako ay malugod na mabati sa iyong lahat ng uh, magandang umaga. Ito ang itapat na uh, tumutol at nagpahayag ng kanyang napag-aralan sa tunay na kapanganakan ng Panginoong Yesu Kristo. Si Jonathan Han On the Jim Baker Show on, the, show on November 12, 2012 denies that December 25 was the birth of Christ. Kabilang di kabilang din si Jonathan Kang na tanyag na tao sa Amerika na nagsasabi na ang December 25 ay itunay na kapanganakan ni Pong Jesus. Na si Jonathan Kang din po ang uh, hindi sumang-ayon tumutol na ang Disyembre 25 ay hindi po kapanganakan ni Panginoong Jesus. Ito po ay tanyag sa Amerika na nagsasabi yan po na hindi tama yung Disyembre 25 na tunay na tunay na kapanganakan ni Pong Jesus. Ikalima Si Pastor Rick Jordan Said The real miracle of December 25 Was not His birth It was his Conception Ito po si Pastor John Si Jordan ay isa Isa ring taniyag na mga ngaral sa banal na salita ng Diyos at sinabi niya maliwanag na ang September 25 ay hindi kapanganakan ni Poong Yesus bagkos ay kaniyang sinabi na ang paglilihi kay Poong Yesus ang buwan 
na yan ng Disyembre. O, yung uh, sa kanya. At kung yan ang buwan ng uh, umpisa ng paglilihi ni Maria, tama lamang na ang ikasyam na buwan na siyang karaniwang pagdadalang tao ng isang babae ay September ang kanyang pagsilang. Pagsisilang. Ano? Maliwanag na tumatama sila sa buwan ng kapanganakan ni Pong Yesus, ngunit ang petsa ay di nila alam. Tanging si Ama Monsenior Dr. Okenes Maglima Lama ang makakapagsabi ang eksakto at tamang buwan at petsa ng kapanganakan ni Pong Yesus. Ayan si Pastor Rick Jordan Sinasabi niya na September Ang kapanganakan ni Pong Jesus Ay sabi niya Ang December Ay yun po ang umpisa ng paglilihi Ni Berhen Maria At si At ikaanim Na nagpapatunay na siya po ay hindi sumasang-ayon si John W. Escorhi disproved that Jesus birth was December 25 and believes it was on the month of September. Na si John W. Escorhi isang taniyag na mananaliksik sa bansang Amerika ay hayagang kanyang sinabi na ang buwan ng Disyembre 25 ay maling kapanganakan ni Jesus bagkos naniniwala siya na buwan ng Sitembre ang tunay na kapanganakan ni Pong Jesus Sila ay September ang kanilang mga eh, mga sinasabi ang mga itong mga mga uh, hindi sumasang ayon sa Disyembre kundi September. Uh, Ikapito si Professor Hannah Levin taga Tel Aviv, Israel at isang Bible scholar sa kanyang libro na the divine liberal a complete astrological profile of the son of man si professor levin ay nagsagawa ng pag-aaral tungkol sa kapanganakan ni Jesus at kaniyang napag-aralan na si Jesus ay ipinanganak na isa libran o ipinanganak sa sudyak sign na libra at ito ay sa huling linggo ng September. Sinabi niya, pizza, dalawang putsyam noong taong 2 B.C. Yan po, 29 naman ang kanyang sinabi rito na September 29. Ang pag-aaral na ito ay sinangayunan din ni Dr. Itzak Semer na iring, uh, isa ring Bible Scholar. At kanya pa rin sinabi ang Sangka Kristyanohan ay nagkamali o agkamali sa kanilang paniwala na Kristiano ay isinilang sa December 25 kahit ito ay sa sulat ni Matthew at Lucas ang pagbabatayan ay napakaliwanag na ang pagkakamali ang December na pagsilang ni Jesus kagaya naman ni 
Doktor Itawalo Doktor Hil Fernandez PhD MP, MPH Profes, uh, Profesor Emeritus At The International Institute of Advanced Studies Silang Kabite Silang uh, Kabite Philippines Si Dr. Fernandez ay kanyang natuklasan ng simula ng pagdiriwang ng mga pagano sa petsang uh, 25 buwan ng Disyembre ay isinulat at isinalaysay ni Archbishop Oser ng Ireland na simula noong 354 AD ang Disyembre 25 ay isa ng official holiday ng mga pagano at Romano sapagkat ang araw na ito ay kanilang kinikilalang araw na Dais Natalis Invicti o the birthday of the unconquered son na nilalarawan ng kanilang Diyos-Diyosan na si Saturnalia at sa paglipas ng mga taon ang Roma ay ginawa na at itinuro na ang December 25 ay si Jesus na ang ipinanganak sa araw na yan binanggit pa ni Dr. Fernandez sa libro na The Bible as History na isinulat ni Dr. Werner Killer sa page 338 ganun pa man ang December 25 na gawing kapanganakan ni Jesus ay isang napakalaking pagkakamali kung ang pagbabatayan ang ay ang klima sa Palestina noong isinilang si Jesus ayon sa banal na aklat na isinulat ni Matthew at Lucas. Dagdag pa ni Dr. Killer, ang banal na aklat ay maliwanag na kanyang sinabi ang klima sa Palestina noong isinilang si Jesus ang mga pastol ay nasa parang sa gabi na nagbabantay sa kanilang mga hayop. At ayon sa mga dalubhasa ng metro metrolohya, ang temperatura sa Hebron sa Juda nas katabi lamang ng Bethlehem pagbuwan ng Disyembre ay negative 2.8 degrees Ano po? 2.8 degrees January Negative 1.6 degrees February Negative 0.1 degrees Ganyan kalamig Ang klima ng mga buwan Sa lugar na nabanggit magpahanggang ngayon. So, parang lamig, nag-aayos, nag -yayelo. Resulta ng lahat na pag-aaral ng mga dalubhasa ayon kay Dr. Fernandez kung ang pagbabatayan ay ang klima ng uh, klima ay yun po ang uh, dish, uh, ang resulta ng pag-aaral na ito ay walang pagbabago sa loob ng dalawang milibong taon sa Israel po yan ng uh, mapag-aralan ng klima na maaring taong buong Israel at kanilang nalaman na walang pagbabago yun po sa hanggang 2,000 years na taong lumipas ibig lang sabihin nito paliwanag ng uh, nasabing libro sa
sa madaling salita ang kapanganakan o kaga kaganapang klima na isinya sa larawan ng banal na klat na isinulat ni San Lucas at San Matthew ay siya rin kaganapan o nangyayaring klima sa panahon ngayon sa buong Israel. Ito. Na <coughs> At yan din po ang paliwanag ni R.D.Y. Scott sa Bulyong 3, Abing Dun Press, uh, Miss Bill, 1962, page uh, 625, ganito ang mababasa. Na noong uh, pagsilang ni Jesus, ang mga pastor ay kanilang binabantayan ang kanilang mga Alagang hayop, magdamag sa parang kaya malayong mangyari sa Disyembre 25 ang sinasabi nilang pangsilang ni Yesus sapagkat maliwanag ang buwan na ito ay napakalamig na hindi pwede nasa parang ang mga alagang mga hayop na sa panahon na nabanggi ang kan ang pangyayari nito ay sapat na upang itama ang maling pani paniwala na December 25 ang pagsilang ni Jesus. <coughs> Sa artikulong In Search of Christmas na isinulat ni Jeffrey Sh Seller isang US News and world reporter this December 23, 23 1996 uh, sa page 58 kanyang nilakhala ang sinabi ng mga daluhasa mga ngaral sa Biblia tulad ni St. Clement na kanyang sinabi imposible na December 25 ang araw at patahon ng pagsilang kay Yesus at kanya na at kanya pang sinabi na maaring sa November 18 ang kapanganakan ni Jesus. Si Saint Hippolytus kanya rin sinabi na ang kapanganakan ni Jesus ay imposible si siyempre 25 bas bagkus sinabi niya si Jesus ay ipinanganak ng Miyerkules sa Marso 28. Ilan lamang ang uh, mga yan na nagsaliksik at gumugol ng panahon sa pagtuklas ng totoong petsa ng kapanganakan ni Yesus. Bagaman, hindi nila nalaman ang tunay na petsa at ay kanila namang Tahasang sinasabi na ang Disyembre 25 hindi totoo na kapanganakan ni Yesus malayo sa katotohanan ang Disyembre 25 ay siyang kapanganakan ng Mesayas. Bakit di nila nalaman ang petsa ng kapanganakan ni Yesus? Yan po ang katanungan. Ang Papa ng Roma Katoliko at si Armstrong at lahat na nagsalit na nanaliksik ng kapanganakan ni Jesus ang dahilan ay ang nakasulat sa banal na aklat maliwanag ang pagkasabi ng ganito sa aklat ng Matthew sa kabanata labing sa talata dalawang sepito ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking ama at sino may hindi nakakakilala sa anak kundi ang ama at sino may hindi nakakakilala sa ama kundi ang anak at iyaong ibigin pagpahayagan ng anak ibig sabihin lamang po ng lahat uh, ibig, uh, ito po ang ibig lamang sabihin na lahat silang uh, nanataliksik ng kapanganakan ni Jesus ay wala sa kanila ang pinaghayagan ng Diyos Ama at Diyos Anak Iisa lamang ang pinaghayagan ang Diyos Ama 
at Dios anak ng katotohanan ng tungkol sa kanila ang Dios Espiritu Santo lamang at wala iba kundi ang ating ama Monsenyor Dr. Penes Magliba ang Dios Espiritu Santo na nagkatawang tao sa ating panahon at ito po lamang na naman ito po na putulin ang aking pagbisigay na liwana at ng uh, ating pagsaliksik mga nagsaliksik na ang kilalang tanyag na mananaliksik mag-aaral sa lupa sa itong mga tao sa iba't ibang uh, mundo na mga uh, matatalinong tao yan po ang kanilang mga sinabi mga nasaliksik na pag-aralan at dito ko na puputulin na naman mamayang gabi 11.15 p.m. sa lubungin na natin yung pagsilang ayan uh, po ang uh, pagsalubong natin ang pagsilang ng Mesayas ang Pong Isus mamaya na mamayang gabi 11.15 p.m. at at ang uh, aking uh, may bibigay na naman na mensahe ang uh, dito po na ang katotohanan na pagsilang ni Jesus na siyang aral ng at ng itinuturo ng Crusaders of the Divine Church of Christ Philippines Incorporated at uh, muli magandang umaga sa ating lahat at ipagpatuloy natin ang banal na misa
Ligia, Ligia, Ubaldo, Marcel, or Salsa, Ubaldo, Ligia, Ubaldo, Roden, Ligia, Ubaldo, Mark Luther King, Ubaldo, Stephanie, Me Encinas, Jane, Brookline, at sa mga anak mo na si Naros Maila Sambo, Armel Sambo, Arjen Mel Sambo, Edarly Sambo, Guillermo Cortes, Alexander Cortes and Family, Carmelita Cortes, Jimari Amiro, Jimmy Amiro, Meriani Kirton and Family, Norin Tamundo and Family, Nino Cortes and Family, Guillemar Cortes and Family, Rigelardo Uh, Gadingan and family, Lining Hong, Susan Lee, Lee Song Song. Ang mga anak mo nagpapasalamat sa mga igawad mo po ang iyong pagpapalagang misyon sa kanila. Ang banal mong Espiritu Amang papatnubay sa kanilang araw-araw na pinunuhay. At ganun din po ang mga pinihiling ko po na idinadalangin sa iyo ang mga anak mo na hindi ko nabanggit at nabasa ang kanilang pangalan sa Amin pananang palataya, Crusader of the Divine Church of Christ, igawad mo po ang iyong pagpapagin misyon na kanilang tatanggapin. At ganun din po sa mga namumuno sa amin, amin pananang palataya, ama ang bayan ng Espiritu ang gagabay at magtuturo sa kanila ng lahat ng magawain na kabutihan ng bawat isa sa amin na mga anak mo. At lahat din po na mga namumuno sa amin sa aming bansang Pilipinas Ang mga mong Espiritu ang papatnubay at magtuturo sa kanila ng lahat na kanilang mga Gagawin na gampanan sa kabutihan ng bawat isa sa amin ng mga anak mo At igawad mo po sa amin ang iyong pagpapala Sa umagitan ng iyong pagkalinga buhay na walang hanggan